வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி கோழிகளுக்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவத்தில் கோழிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அம்மை நோய்க்கான முதலுதவி மூலிகை மருத்துவ முறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் கோழிகளுக்கு அம்மை வந்தாவே நமக்கு தெரியும் அது தலையில் அந்த கொண்டையில் இல்லை கண்ணு அந்த பக்கங்கள்லாம் வந்து கொப்பளம் ஏற்பட்டு சில சமயம் கண்ணு மூடிட்டு கண்ணை திறக்க முடியாது வாயை திறக்க முடியாது கொண்டையெல்லாம் கொப்பளம் கொப்பளமாக இருக்கும் உடம்பு பகுதியும் கொப்பளம் இருக்கும் இந்த இது வந்து வந்து ஒரு நச்சீரி அதாவது வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இது இதுக்கும் தடுப்பூசி இருக்கு தடுப்பூசி இருக்கு வருமுன் காப்பது தான் சிறந்தது அதனால கோழிகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது நல்லது நோய் வந்த பின்னாடி என்ன பண்றதுன்னா மூலிகை மருத்துவத்துல இப்ப சொல்லக்கூடியது வந்து பத்து கோழிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மூலிகை மருத்துவம் வெளிப்பூச்சுக்கு வெளியில் போசதுக்கு பூண்டு ஒரு பத்து பல்லு துளசி ஒரு ஐம்பது கிராம் வேம்பு இலை அது வேப்ப இலை ஒரு ஐம்பது கிராம் மஞ்சத்தூள் ஒரு பத்து கிராம் சூடம் ஒரு அஞ்சு கிராம் சின்ன சீரகம் ஒரு இது இருபது கிராம் இது வந்து ஒரு பத்து கோழிக்கணக்கான மூலிகை பொருட்கள் இது இது வந்து வெயில் பூசுறதுக்கு மட்டும்தான் இது என்ன பண்ணணும்னாக்கா மேற்கண்ட பொருள் நல்லா அரைச்சிக்கணும் அந்த கலையோட என்ன பண்ணும் விளக்க எண்ணெய் ஒரு நூறு மில்லி மற்றும் வேப்ப எண்ணெய் ஒரு நூறு மில்லி ரெண்டு சம அளவில் கலந்து கொஞ்சம் விதவதுன்னு அதாவது நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு பண்ணி அந்த பாதிக்கப்பட்ட கம்ம நோய் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மேலே தடவுறதுக்காக இந்த பூச்சி த வெடிப்பு எழுது பூசக்கூடிய மருந்து இது இது உள்ள கொடுக்கறதுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்வெளியே உள்ள கொடுக்கறதுக்கு என்ன மருந்துனாக்கா இதுவும் பத்து கோழிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மூலிகை பொருட்கள் தான் வாய்வெளியே கொடுக்கறது சின்ன சீரகம் பத்து கிராம் மஞ்சள் ஒரு அஞ்சு கிராம் மிளகு ஒரு அஞ்சு எண்ணிக்கை பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல்லு வேப்பில ஒரு பத்து இலை துளசி ஒரு பத்து இலை இது என்ன பண்ணாக்கா மிளகு நல்லா இடிச்சுக்கணும் அதை வந்து மற்ற பொருள்களும் நல்லா கலந்து அரைச்சிக்கணும் இந்த கலையை வந்து தீனம் அல்லது அரிசி கோணையில கலந்து போட்டுக்கா அந்த கோழிகள் எடுத்துக்கணும் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளுக்கு சின்ன சின்ன உருண்டையா பண்ணி அது மேற்கண்ட தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா நினைக்க இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஆனா வருமுன் காப்பது தான் சிறந்தது வருமுன் வந்து கோழிகளுக்கு தடுப்பூசி போடுறது தான் நல்ல முறை நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் பதிவிடுங்க அப்பதான் உங்களுடைய எண்ணங்களை எனக்கு தெரிய வரும் நன்றி